ബ്രേക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ഉന്നക്കായി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിതിന് അവിടെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആറ് പഴം എടുത്ത് അതിതുപോലെ ഒരെണ്ണത്തിന് മൂന്ന് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കിനി സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫുൾ ബന പഴവും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ആകുന്നവരെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കാശ്യു പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തേങ്ങ ചിരടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഗീ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മള് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച കാശ്യു ഇടാം കാശ്യു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന്റെ മൂപ്പിക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആണ് വരെ മൂപ്പിക്കാം ഇതാ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ എടുത്തു വെക്കാം തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങ ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തേങ്ങ ഫുള്ള് ഇട്ടു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇല്ല പഞ്ചസാര വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാട്ടില് ചിലർക്കെല്ലാം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മറ്റേ മുട്ട മാത്രം ഇതിന്റെ ഫില്ലിംഗ് ആക്കും നമ്മളെ നാട്ടിലെ തലശ്ശേരിയിൽ പൊതുവെ തേങ്ങപ്പണ്ട പണ്ടം എന്നാ പറയാൻ ഇതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫില്ലിങ്ങിന് പറയാൻ പണ്ടം ഇത് കേട്ട് ചിരി വരണ്ട നിങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ പണ്ടത്തില് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങളോട് പണ്ടം തന്നെ പറയാനല്ല അപ്പൊ ഈ പണ്ടത്തില് ഈ പണ്ടത്തിന് ചില ആൾക്കാര് മുട്ട മാത്രത്തിന്റെ മുട്ടന്റെ മാത്രം പണ്ടാക്കിയിട്ടും ആക്കും പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ ഇതാ ഇഷ്ടം തേങ്ങപ്പണ്ടാം തേങ്ങ പഞ്ചസാരയും കാശ് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഗീൻ്റെ എല്ലാ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കി ഒന്നൊരു വാറ്റി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ തേങ്ങയിലും ഒരു എഗ്ഗ് ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ മിക്സാക്കുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറും തേങ്ങയാണ് ആക്കൽ മുട്ടയും കൂടി ആക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ആക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് ഏലക്ക പൊടിയാണ് ഏലക്ക പൊടിയും ഞാൻ ചേർക്കലില്ല ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് വാനില എസൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏലക്ക പൊടിയിനേക്കാളും വറുത്തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ വറുത്തന്നെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് നമ്മൾ ഈ വാനില എസൻസ് ചേർത്താൽ പിന്നെ അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി അതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ പണ്ടം ഫില്ലിങ് റെഡിയായി എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ പഴം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ 
പയർ നല്ല ഇതായി വരുന്നുണ്ട് ആയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ ആവാനുണ്ട് നമുക്കിത് അടച്ചെന്നെ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പണ്ടം റെഡിയായി ഈ ഉന്നക്കായ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയായി നമുക്ക് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പഴം എങ്ങനെയാ സ്റ്റീമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഉടച്ചെടുക്കണം നാട്ടിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മിയില അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡറിലൊക്കെയാണ് അരക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളെ പഴമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല വെന്തിതാ എന്താ ഇതിന്റെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടില്ല പഴം ഇങ്ങനെ ഇതാ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാ തള്ളി വരും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇതാ കണ്ട ഇതിന്റെ എല്ലാം കണ്ട ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതിന്റെ പരുവോട്ടാ അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞിടാ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഞാനിവിടെ എന്തിനെ കൊണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ നമ്മളെ പൊട്ടാറ്റോ ഇതില്ലേ സ്മാഷറില്ലേ കിട്ടുന്ന അതിനെ കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മുന്നക്കായി ഉണ്ടാക്കല് അപ്പോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ നാട്ടിൽ നല്ല ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ അമ്മിയിലോ അമ്മിക്കല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡറിലോ അങ്ങനെ ആക്കാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് ആക്കും ഇതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അതല്ലേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാ പഴവും നമുക്കിങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ എല്ലാ പഴവും ഞാനിങ്ങനെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് പോകണം നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ആക്കണം കേട്ടോ ചൂട് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കാം മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഴത്തിന്റെ പഴുപ്പ് ഇത് പഴത്തിന്റെ പഴുപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം പച്ചയാവാൻ പാടില്ല അധികം പഴുത്തതും ആവാൻ പാടില്ല മീഡിയം ഒരു പഴുപ്പുള്ള പഴമായിരിക്കണം ഇതിന് എപ്പോഴും എടുക്കണം ഇതൊക്കെ പോയി നല്ല കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉരുട്ടാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഉരുട്ടണമെങ്കിൽ ഓയിൽ ആവശ്യമാണ് നമ്മളിത് കയ്യിലേക്ക് ഓയിൽ വരട്ടാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉരുള ഉരുളെടുക്ക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്താം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഈ പണ്ടം വെച്ചുകൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അതിന് നാല് സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ അതിനെ മൂടി വെക്കാം മനസ്സിലായ എൻ്റെ പഴം കുറച്ച് ഇവിടെ പഴുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഉന്നം അറിയില്ലേ ഉന്നം ആ ഉന്നത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ ഉന്നത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതാക്കാൻ അതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാം ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഫ്രൈ സാധാരണ നമ്മൾ ഓയിൽ വെച്ച് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഉന്നക്കായി ആ പഴത്തിന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചിടാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉന്നക്കായി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ വെച്ച് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ സിമ്മിലായിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പോരാ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിക്കാൻ അല്ല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്ക് കരിയാതെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് ഇത് കോരിയെടുക്കണം ഇതാ ഉന്നക്കായൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേറൊരു കാര്യം പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഈ പഴം നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്താലില്ലേ അതിൻ്റെ പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലാക്ക് സാധനമില്ലേ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ അത് മാറ്റിയിട്ടില്ല അത് മാറ്റിയാൽ നമ്മ
ഉന്നക്കായം ഈ ബ്ലാക്ക് ഇല്ലാതെ നല്ല ഒരു നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടും മുഞ്ച് കിട്ടും കാണാൻ പിന്നെ ഇത് ബ്ലാക്ക് ഇപ്പം ആരും അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല മുമ്പൊക്കെ അതെടുത്തിട്ടേ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ എല്ലാവരും ഇപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായൊക്കെ റെഡിയായി ബാക്കിയുള്ള ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഉന്നക്കായ എല്ലാം റെഡിയായി നല്ല എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇത്രയും ഉന്നക്കായ കിട്ടും ആ ഒരു ആറ് പഴം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ മസലാമ